Simulizi Mixi Karibu sana katika sehemu ya 16 ya simulizi hii inayokwenda kwa jina la Wifi. Mtunzi na mwandishi wa simulizi hii ni Shamsia Abubakar na kusimuliwa kwako nami Modo T am Modo Tifa. Lakini pia simulizi hii imeendeliwa na kuletwa kwako na simulizi Mix Entertainment ambao unaweza kuwapata kwa nambari ya simu 0712505163. Pia unaweza kuipata simulizi hii na nyingine nyingi zilizoandaliwa na simulizi Mix Entertainment ku download application ya simulizi mix ndani ya Presto bure kabisa au kwa kutembelea na kusubscribe katika YouTube channel Simulizi Mix na Simulizi Mix 5 and 1 lakini pia usisahau kutufollow katika Instagram page yetu at Simulizi Mix na hii ni sehemu ya 16 lakini kabla hatujaendelea tujikumbushie sehemu ya 15 tulipoishia sehemu ya 15 tuliona Chuki akiwa kamwambia ukweli shoga yake minza kusukua alikuwa na mchumba na alikuwa na mficha na Minza alikasirika kutokana na tabia ya rafiki yake kutomwambia ukweli na hivyo kuanza kumsema na kumwambia kuwa chuki ni mnafiki kwa kuwa hakumwambia mambo yake nini kitaendelea baina ya hao marafiki wawili itakuwa ndo mwisho wa urafiki wao au itakuwaaje endelea na mimi modoti ujue nini kiliendelea simulizi mixi usifanye hivyo Minza Niurumie, nitaishije mimi? Sina nani mtegemea zaidi yako shoga yangu. Alimpigia magoti. Minza alinuka na kumwambia, "Nina hasira sana na wewe. Umetembea na imani. Wewe si malikitu. Mimi naondoka. Nakwenda kujifikiria. Naweza nikakutafuta au mimi na wewe ndio ikawa basi. Umenichefua chuki. Umemchanganya imani na kaka yangu ambaye alitegemea kuoe, kumbe wewe zoa zoa." Ka. Tu alitema mate huko akiondoka chuki alichanganyikiwa sijua la kufanya njaa ilimuuma lakini pesa hana lililo msikitisha zaidi bila imani kuwa muathirika wa ukimwi alilia sana na kumkumbuka kakake sudi nifanye nini sasa ngoja niende kwa roda nikampe ukweli hodi aligonga kwa roda roda alifungua mlango na kwa mara ya kwanza alisikia chuki akimwamkia shikamo Roda alimwangalia akasikitika. Alijua chuki kwa sasa amekwama. Marhaba. Alijibu Roda huko akimwambia, "Karibu uketi." Chuki aliingia na kukaa. Roda alikologa chai akampa. Alimpakulia kipolo cha ubwabwa na nyama, akamwekea na maandazi. "Kunywa chai. Najua una njaa sana chuki." "Asante." Alikunywa chai na kumaliza chakula chote. "Asante." Alishukuru. Roda nimekuja kukwambia tu kuwa achana na imani ameathirika. Hiyo <laughs> ndo taarifa ule uletewa na shoga yako? Aliuliza Roda. Nimemwona akiingia kwako. Ndio anamfahamu imani? Chuki, mimi sipelekeshwi kama wewe. Isitoshe, siwezi kuolewa na imani bila kwenda kupima. Vile vile, hata tukipima na kuonekana imani ameathirika, tutaoana tu. Najua wataalamu watatuelekeza jinsi ya kuishi bila kuambukizana. Alimwangalia chuki na kusema, "Nampenda sana imani, na sipo tayari kusikiliza fitna yoyote." "Hai, kweli?" "Sawa, kweli." Alisema, chuki huko akiondoka. Simulizi Mixi. Miezi ilienda, hatimaye Subira alijifungua mapacha wa kike na wa kiume. Wakia alimuita Heri na wa kike aliitwa Fanaka. Watoto walikuwa na afya nzuri. Nyumba yao ilizidi kuchangamka, walifurahi sana. Sudi alimshukuru na kumsifia mkewe kwa uamuzi wake wa kuanzisha makazi mapya na kumkoe pachuki mkorofi. Hata hivyo, Subira alisononeka kila alipokumbuka usio wa Bibi Mariam, yani marehemu mama mkwe wake. Nawaachia chuki Sudi kama baba na wewe Subira kama mama. Alimkumbusha usia huu mumewe, aliyesema, "Achana naye au unahamu na matusi yake. We mwacha funzo na ulimwengu." Siku moja chuki alienda kwa Minza, aliyempokea kwa furaha. <laughs> Hai, marehemu mtarajiwa, umekuja na lipi leo? Kwanza kukutaarifu, nilienda kupima, nipo salama. <laughs> Usijipe moyo shoga hadi upime mara tatu. Ehe, jingine. Jingine. Sina kitu, nipe ushauri au hata kama kuna mamantilio nayo mjua. Kaniombe hata kazi ya kuosha vyombo. Mradi nipate hela ya kula na teseka mwenzio. Mm. 
Labda ni kutafutie bwana. Hapana, nahitaji kibarua chochote tu. Hivi, ushawahi kunisikia mimi naongea mambo ya kibarua? Mimi sijui mambo hayo. Labda ni kuonyesha mipango ya pesa tu. Hata hivyo sawa tu, nionyeshe hiyo mipango ya pesa. Sawa, subiri nifikirie. We nenda nitakuja kwenu jioni. Sawa, maana hata kodi ya nyumba imebaki wiki mbili tu inakwisha. Usijali nitakuletea mpango kabambe. Sawa bibi jinga. Mbona unanisani fshoga? <laughs> Sasa kama hujui lolote kuhusu namna ya kumudu maisha yako, unataka uitwa nani kasi bibi jinga? Sawa kwa heri. Mara nyingi Subira alimpigia Roda kwa siri kutaka kujua maisha ya wifi yake. Na Roda alimjulisha kila alioliona au kulisikia. Saa hizi shoga yake miza amekuja. Wapo Sebleni wanaongea. Roda alitega sikio kusikiliza maongezi yao. Hapa ninachoona mimi, uuze vitu vya humu ndani ili upate pesa za kuanzishia biashara ya uhakika. Utapata pesa nyingi ambazo zitakuwezesha kupanga chumba chako na kufanya shughuli zako. Hapo shida zitakwisha, unaonaje? Chuki alifurahi huko akisema, "Sawa, haya twende tukatafute wateja." Ukitaka kupata mteja wa haraka haraka, inabidi tutafute dalali. Sawa. Alijibu chuki huku akiondoka. Walipoondoka, Roda alimpigia Subira na kumweleza mipango yote ya chuki na shoga yake Minza. Subira alimwambia mumewe Sudi, "Nae chapcha pa kuongea na dalali wa mjini ambaye alimwelekeza nyumba anayoishi Chuki na kumweleza chumba cha Roda." Sudi alimwambia darali, "Habari zote utapata kwa Roda." Simulizi Mixi. Itaendelea. Je, ni nini kitaendelea? Chuki atauza kweli vile vitu vyake atafanikiwa hilo lengo lake la kuuza vitu au kaka yake Sudi ataweka kizuizi? Kujua yote haya, usiache kukaa karibu na simulizi mix kujua nini kidaendelea. Simulizi mixi. Simulizi Mixi Simulizi Mixi